照制作过程所依序排列。二楼则是展示了各种以南山作为题材的服饰柜，以及在各种比赛聚了百分之六十二。二，洗米、静置、进行不发酵，糖化作用与发酵同时进行，而此时清酒就会开始。嗯嗯嗯嗯嗯
美食也十分讲究，从一九七七年开始至今，南山纯米饭营养在海外的九类比赛中已连续获得多次金赏。设施说明。此栋建筑物是由九正资料馆署组成，左手边是制造南山清酒的地方。在资料馆的二楼和三楼有可以观看酒窖内部的地方。在稻米收成后，十月到三月左右卡农时期，是南山酿酒的时期。在这段期间内，可以看到酿酒的过程。现在我们在的三楼。展示的从前酿酒时所使用的工具，而这些道具是依照制作过程所依序排列的。二楼则是展示了各种以南山作为题材的服饰柜，以及在各种比赛中得奖的奖状与奖牌。一楼是试喝区及贩卖部。除了刚刚所提到的获得金赏的纯米大营养。以及酒窖限定大营养七支梅的试喝是需要付费的，其他的酒品都可以免费试喝。制作过程：一、精米酿酒，首先从原料糙米的精米开始做起，将糙米外侧会影响到酒的风味的脂质和蛋白质去除。只留下接近纯粹蛋白质的母精。南山的纯米大营养的精米比率为 38% 也就是将母精以外的部分除去了 62% 二。二，洗米浸制，用水除去在精米过程中所不着的细小米糠。之后，为了制作出品质优良的真米。让你吸收必要的水分。根据米的品种，精米比率不同，吸水性也会有所不同，因此在管理上必须十分严谨。三、蒸米，将米放入一个叫做“蒸”的大型蒸笼中，用强力蒸汽蒸米，而这个过程会让米的淀粉阿尔法化、糊化。蒸的均匀也是很重要的一个步骤。将蒸好的米均匀平铺，并冷却至规定温度。四、制渠。从以前就有这么一句话：一渠，二酒母，三酿造。制渠可以说是酿酒工程中最重要的一部分。渠是指让渠菌在蒸米上繁殖后所产生的物质。将米置于三十五度左右的渠室中，并将其均匀分散后，再撒上渠菌的孢子，种渠均匀搅拌，严格控管温度，并等待渠菌繁殖。五、制作酒母。酒母是指以优良且高活性的酵母。去做纯粹培养、单一菌种培养的物质，在水槽中放入水、乳酸和渠，做出水渠，然后再加入酵母米蒸米。水槽中所产生的渠的糖化酵素，会将蒸米的淀粉质转换成糖分，而酵母会食用这转换的糖分，繁殖出更多的酵母。六。制作酒醪，在发酵槽中先以酒母为基底，再加入米渠、水、蒸米粉来制作酒醪。酒醪中会进行并行复发酵，糖化作用与发酵同时进行，而此时清酒就会开始进行酿造。米渠等制作酒醪的材料并不会一次全部加进去酒母中。总共会分三次，并花上四天的时间去制作酒醪，而三次的步骤分别称为初天、重天和流天。之后，在严谨的温度管理之下，花三到四周的时间进行发酵。七、上槽，榨酒醪的工程称为上槽。
使用压榨机，利用空气压力去压榨装了酒醪的酒蛋，以让原酒与酒垢分离出来。八、加热处理。刚榨出来的酒有着新鲜的好味道，但这时候原酒中的酵素尚未停止活动，由于酒质可能会因此而产生变化。所以我们会将酒加热至六十到七十度 C 杀菌，并且让酵素停止活动。所谓的生酒是指没有经过加热处理就出过的酒，有此种类的酒必须要补偿。酒、储藏、装逼、出货，制好的酒会储藏于储藏槽中，并且在装瓶后出货。另外。